വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തേമൽ ഫാമിലി രാഖയെ വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുവാണ് പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ മഷ്റൂം ഉണ്ട് തക്കാളി പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് പിന്നെ തൈര് വാങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ പച്ചമുളകിന് ഒട്ടും എരിവില്ല ചെറിയ പച്ചമുളകുമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇട്ടാലും എരിവ് തോന്നില്ല ഇത് രാഖയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ദിവാലി ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ദിയയും ദിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി പോലെ കത്തിക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീപങ്ങളും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ക്യാഷ്യൂസ് വാൾനട്ട് റേസൻസ് പിസ്ത ബദാം പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും ഇതായിരുന്നു ദിവാലി ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കയറിയത് ചപ്പാത്തിയും മട്ടർ പനീരും ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചപ്പാത്തി ചുട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പനീറിട്ട് റെഡിയാക്കണം ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്നാല് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവി മാറാനായി വയ്ക്കും മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സവാള പച്ചമുളക് കറിയേപ്പില വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണയിൽ പിന്നെ ബേസിക് മസാലാസ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ വേഗിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസിലൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടെ കേൾപ്പിച്ചൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആവിയൊക്കെ മാറി തുറന്ന് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് അങ്കിത്തിന്റെ പാല് കൊടുത്തു ഞങ്ങളെ ചായൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചു ചട്നിക്ക് അരയ്ക്കാനെടുത്ത തേങ്ങയാണ് എന്റെ കയ്യില് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊള്ളുന്നത് അത്രക്ക് ചെറുതാണ് ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പോ രാക്കയാണ് അത് പൊട്ടിച്ചു തന്നത് പക്ഷെ തേങ്ങ നല്ലതായിരുന്നു നാഴി അരി ഞാൻ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നുണ്ട് തേങ്ങ വെള്ളവും നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കാൻ എടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് മെയ്ഡ് വന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു തേങ്ങാ ചട്നി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കടു വറുത്തിട്ടാൽ മതി ദോശ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് കല്ലാണ് ചുടുന്നത് കാരണം ഒരുമിച്ച് ചുടാല്ലോ ഞാൻ ഇത് നല്ലെണ്ണ തേച്ചാണ് മെഴുക്കി എപ്പോഴും വെക്കുന്നത് ഇതും അപ്പ ചട്ടിയൊക്കെ നല്ലെണ്ണ തേക്കും പിന്നെ ചുടാൻ നേരം കുറച്ച് വെള്ളം കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് ചുട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മെഴുകി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് അതായത് തുരുമ്പൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇന്ന് പേപ്പർ ദോശയാണ് അതായത് ഗീ റോസ്റ്റ് പോലെ പേപ്പർ ദോശ അങ്കിത്തിന് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ദോശയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവനൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് Today's 
at your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try Chutney, Varathi Titunda Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day അങ്കിത്തിന്റെ ബിസ്കറ്റ് ദോശ ലഞ്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കുറച്ച് അരിയും നമ്മുടെ പയറും കൂടെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കി അതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ അരിയും പയറും ഉള്ള പായസമാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഏലയ്ക്ക പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരികിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ഇളക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊഴിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കി അവസാനം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്കിത്തിന് ലഞ്ച് കുറച്ച് പാസ്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പ്ഡ് പാസ്ത ഫ്യൂസിലി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും നമ്മുടെ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അത് വേവിക്കുന്നത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകം വെന്ത് കിട്ടും വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു കടായിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ജീരകം പൊട്ടിച്ചു ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അത് അടുക്കി പിടിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് അതിൽ ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഞാൻ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ കെച്ചപ്പാണ് ഒഴിച്ചത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വെയിലൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല പോകിയായിട്ട് മൂടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുവാണ് വൈകുന്നേരം നാല് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തുണി നനച്ചിട്ടത് ഞാൻ അകത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടുവാണ് ഒരുവിധം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അടുക്കള ബാൽക്കണിയിലും നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ബാൽക്കണിയിലും ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പുറത്തിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇടുവാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യന്റെ അവസ്ഥ അമ്പിളിയമ്മാവ് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും തുണിയൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്മെല്ലൊന്നും നമുക്ക് മഴ സമയത്ത് വരുന്നത് പോലെ ഈ തണുപ്പത്ത് വരാറില്ല മൊത്തത്തിൽ മൂടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ തുണി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്കിത്ത് ബാൽഭവനുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് വലിയ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നിനി ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കണ്ട കോഫി ഹൗസിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല അവൻ സൈക്കിളിലാണ് പോയത് അപ്പത്തിന് നമ്മൾ അരി ഇട്ടിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളയവല കുതിർത്ത് അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചോറിന് പകരം ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലും പഴയ ചോറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈസ്റ്റും തേങ്ങയും വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് 
നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാവെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ സൺഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പവും എഗ് റോസ്റ്റും ആണ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രാത്രിയിൽ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ വെള്ളത്തി ഇട്ടിരിക്കുമെന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുക്കളയിലെ ജോലിയൊക്കെ അങ്ങ് തീർത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ ഒമ്പത് മണിയാകാറാവുന്നുണ്ട് രാക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്കിത്ത് എത്തി അവൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ കോഫി ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു എഗ് ബിരിയാണി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു രാക്കെ റൊട്ടിയും ചില്ലി ഗോപിയും ചിക്കൻ കറിയും ഇതാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ക് വന്നപ്പോൾ കഴിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ കട്ട്ലറ്റും പനീറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറും ഒരു റൊട്ടി കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചു ഗുലാബ് ജാമുനും കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഫി ഹൗസിലെ ഫുഡ് ഒരാക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എഗ് ബിരിയാണി സാലഡ് റൊട്ടി ചില്ലി ഗോപി ചിക്കൻ മസാല ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മസാല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോഫി ഹൗസിലെ റൊട്ടി ഇതാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എഗ് ബിരിയാണി ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പകുതി ഞാൻ രാക്കേക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു റൊട്ടിയും കൂടെ കഴിച്ചു സാറ്റർഡേ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു രാത്രി പത്തര മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ